ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜாக்ரஃபியில் மேப் ஓரியன்டட் அந்த தகவலை இந்திய வகுப்பில் நம்ம வந்து தெளிவான முறையில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேப் வச்சுக்கிட்டு நமக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ அதனால் மேப் மேப் அப்படிங்கிறது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் ஸோ இதில் இன்னைக்கு இந்தியாவோட பார்டர் போன்ற முக்கியமான தகவல்களை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் தெளிவான முறையில் வந்து பார்த்துருவோம் இதில் வந்து பல கேள்விகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாமில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவோட முக்கியமான விஷயங்களை வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஏற்கனவே நான் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இன்னொரு வாட்டியை வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்தியாவில் இப்போ வந்து இந்தியாவிலேருந்து லண்டனுக்கு போனோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவிலேருந்து லண்டனுக்கு போனோம் அப்படின்னா டைம் வந்து என்ன ஆகும் இங்கிட்டு லண்டன் இங்கிட்டு இருக்கு ரைட்டா லண்டனுக்கு போனோம்னா டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடியூஸ் ஆகும் நெகட்டிவில் போகும் இந்தியாவிலேருந்து இந்த சைடு வந்தோம்னா டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் ஆகும் இப்போ லண்டனில் பன்னிரெண்டு மணி அப்படின்னு வந்து வச்சுக்கோங்களேன் தமிழ்நாடு இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ரூபா வந்திருக்கும் ஃபைவ் தேர்ட்டியாக வந்திருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் டைம் ஜோன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க பொதுவாக ஸோ இப்போ டைம் டூரேஷன் சார்ந்த விஷயத்த எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த குளோபை ஒவ்வொரு இதாக வந்து தனித்தனியாக வந்து உடச்சி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க ரைட்டா ஸோ இந்தியாவில் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேல்குலேஷன் டைம் வந்து எதில் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி இந்த இருக்குல்லையா எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது செகண்டில் நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இந்த ஒரு லொக்கேஷனை வச்சு தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து டைம் டூரேஷன் இந்தியாவுக்கு வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எல்லாருக்கும் வாய்ஸ் தெளிவாக கேட்குதுல்ல வாய்ஸ் கேட்கலன்னா எக்ஸிட் ஆகிட்டு உள்ள வாங்க ஓகே ஸோ டைம் டூரேஷன் என்ன பண்ணுறோம் இதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் சவுண்டு கேட்குதுல கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சவுண்ட் எல்லாருக்கும் ஓகேவா ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ இந்தியாவில் இந்த லொக்கேஷன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரின்னு சொல்லுவோம் இங்கே அப்போ இந்த இடத்துல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லடாக்கு இதில் வந்து வரும் ரைட்டா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரி வந்து இருக்குது தமிழ்நாடு வெஸ்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் மோஸ்ட் ஸ்டேட் எதுன்னு வந்து கேட்பாங்க வெஸ்ட் மோஸ்ட் ஸ்டேட் எதுன்னா குஜராத் ஈஸ்ட் மோஸ்ட் ஜேட் ஸ்டேட் அப்படின்னா ஈஸ்ட் மோஸ்ட்டுங்க இந்த கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அருணாச்சல பிரதேசம் வந்து வரும் அருணாச்சல பிரதேஷ் ரைட்டா அப்போ வெஸ்ட் மோஸ்ட் ஈஸ்ட் மோஸ்ட் இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போ நீங்கள் அந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சிங்கன்னா என்ன பண்ணிடலாம் ஈஸியாக அந்த கொஷினை நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ணிடலாம் ஸோ பொதுவாக மேப்பை வச்சுக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க இன்றைக்கி நான் வந்து இதை படிக்கும் போது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பல தகவல்களை நீங்கள் வந்து படிக்கணும் அப்போ இந்தியா அப்படிங்கிறது எதுக்கு இடையில் வந்து இருக்குது இந்தியா அப்படிங்கிறது எதுக்கு இடையில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே மீட் பண்ணிக்கோங்க கௌசல்யா டெய்லி டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுறீங்க ஒரு நாள் மீட் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே ஸோ இப்போ இந்தியா அப்படிங்கிறது எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்தியாவோட லொக்கேஷன்ஸ் வந்து பார்க்கணும் இங்கே அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு செகண்ட் அறுபத்தெட்டு டிகிரி கௌசல்யா அவங்கள கிளாஸை விட்டு தூக்குறேன் நீங்கள் சொன்னாலும் கேட்குறது இல்லை டெய்லி யூடியூப்பில் போய் பார்த்துக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ லாங் லாங்கிடியூடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா லாங்கிடியூடில் இந்தியா வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் லேட்டிடியூடில் என்னென்னங்கிறத வந்து தெரியணும் ரைட்டா ஸோ லேண்டிடியூடுனா என்ன லாங்கிடியூடு அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து மேப் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து புரியும் ஸோ இந்த இது இது ஒரு என்னென்ன கொஷின்ஸு உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக வந்து உண்டு ஸோ மேப் வச்சுக்கிட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து இருக்கும் ஸோ லாங்கிடியூட் அண்ட் லேட்டிடியூட் அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஜாக்ரஃபியில் ஆறாம் கிளாஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் ஸோ ஆறாம் கிளாஸ்லேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா படிப்போம் சரி இங்கே வந்து பாருங்கள் லேட்டிடியூட் அப்படின்னா என்ன லாங்கிடியூட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ லேட்டிடியூட் அப்படின்னா இதில் ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த இதில் ஹரிசாண்டல் லைன் வந்து இருக்கும் அதை வந்து லேட்டிடியூட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் வெட்டிக்கல் லைன் இருக்கிறத என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லாங்கிடியூட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெட்டிக்கலாக இருக்கிறது லாங்கிடியூட் ஹரிசாண்டலாக இருக்கிறத லேட்டிடியூட் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவோம் 
ஸோ இந்த விஷயத்த நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஜாக்ரஃபிலாக உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும் லேட்டிடியூட்னா என்ன லாங்கிடியூட்லாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நமக்கு உலகம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரௌண்டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஞ்சி வந்து இருக்கும் அப்படி சாஞ்சி இருக்கிறதுனால தான் என்ன நடக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்சஸ் உங்களுக்கு வந்து வெயில் அடிக்குது மழை பெய்யுது அதெல்லாம் நடக்குது இல்லையா அதுக்கு காரணம் உலகம் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வெட்டிக்கலாம் வந்துருக்காது கொஞ்சம் வந்து சாஞ்சி இருக்கும் இப்படி சாஞ்சி இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு வந்து கிளைமேட் டே நைட் வந்து சேஞ்சஸ் கிளைமேட் சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் வந்து நடக்குது ரைட்டா இப்போ லேட்டிடியூட் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓகே இதில் கிடைமட்டமாக லாங்கிடியூடுனா வெட்டிக்கலாம் ரைட்டா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிடியூடில் வந்து பாருங்கள் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் வந்து இருக்கும் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் லாங்கிடியூடை பொறுத்த வரையில் இங்கே ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே போக போக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்மியாக வந்து ஆகும் ரைட்டா ஸோ லாங்கிடியூடு இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல போய் வந்து ஜாயின் பண்ணும் இந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்து வேரி ஆகும் ஓகே ஸோ அப்போ நீங்கள் லேட்டிடியூடுக்கும் லாங்கிடியூடுக்கும் நீங்கள் வந்து வித்தியாசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ இந்தியா அப்படிங்கிறது எந்த லேட்டிடியூடில் வந்து இருக்கு லாங்கிடியூடில் இருக்கு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இங்கே உலக மேப்பில் இந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் ரீஜியன் சொல்லுவோம் இங்கே வந்து அண்டார்டிகா ரீஜியன் சொல்லுவோம் ஸோ இங்கே ஆர்டிக்கு இங்கே வந்து அண்டார்டிகா ஸோ இந்த மத்திய பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமத்திய ரேகை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா ஈக்குவேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிறது ஸோ இது வந்து நார்த் சைடு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சவுத்து சைடு இது நார்த்து இது சவுத்து இது வெஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட்டு இப்போ நார்த்து சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா லேண்ட் இருக்கும் நார்த்து சைடில் நிறையா லேண்ட் இருக்கும் சவுத் சைடில் லெஸ் லெஸ் லேண்டு ஹையர் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாட்டர் லெவலில் வந்து இருக்கும் ரைட்டா ஸோ மேப்பை இப்படி தான் வந்து படிக்கணும் அப்போ தான் ஸ்கூல் புக்கு படிக்கும் போது ஓகே எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கக்கூடிய விஷயம் வந்து தெரியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப் வச்சுட்டு தான் நீங்கள் வந்து ஜாக்ரஃபி மேப் இல்லாமல் வந்து என்ன பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து படிக்கவே முடியாது அதனால் மேப் வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து தெரியணும் இப்போ பூமத்திய ரேகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே சூரியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிக்கலாம் வந்து விழும் அதனால் பூமத்திய ரேகையில் வந்து அதிகமான மலைப்பொழிவு வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த லொக்கேஷன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லொக்கேஷன் கடக ரேகை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் இந்த லொக்கேஷனை டிராஃபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் வந்து சொல்லுவோம் மகர ரேகை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டார் பூமத்திய ரேகை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் உலகம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி என்ன ஆயிருக்கும் டில் ஆகிருக்கும் கொஞ்சம் சாய்ந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்போ சென்டரில் இருக்கிறது ஈக்குவேட்டார் ஈக்குவேட்டர் ஈக்குவேட்டரில் தான் அதிகமாக மழையும் பெய்யும் அதிகமாக வெயிலும் அடிக்கும் அப்போ அந்த இடத்துல தான் அதிகமாக எவாப்ரேஷனும் வந்து நடக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க இது அண்டார்டிகா சைக்கிள் இது ஆர்டிக் சைக்கிள் அதுக்கப்புறம் இது டிராபிக் ஆஃப் கேன்சர் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி ஓகே டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி வந்து வரும் இதுவும் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி தேர்ட்டி செகண்ட் சம்திங் வந்து வரும் ஈக்குவேட்டார் ஜீரோ டிகிரியில வந்து வரும் அதே மாதிரி உலகம் என்ன பண்ணிருக்கோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி கொஞ்சம் சாஞ்சி இருக்கும் இது நார்த் இது சவுத் ரைட்டா இப்போ லாங்கிடியூட் அப்படின்னா இந்த டைரக்ஷன் இங்க ஜீரோ மைனஸ்ல போகும் ஜீரோ முப்பது இது இங்கிட்டு பிளஸ்ல வந்து போகும் அப்போ உலகத்துல இங்க பிரைம் மெரிடியன் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கிலாந்துல ஒரு லொக்கேஷன்ல வந்து வரும் அதை நான் காமிக்கிறேன் அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு டைம் வந்து இது பண்ணுவாங்க இங்கிட்டு போனா இங்க அமெரிக்கா இருக்கு அமெரிக்கா இருக்கு இங்கிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா இருக்கு லண்டன் இங்க வந்து லண்டன் வந்து இருக்கு இந்த இடத்துல லண்டன் இருக்கு லண்டன்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வந்தோம்னா என்ன ஆகும் டைம் வந்து கூடும் இதே இது அமெரிக்காவுக்கு போனீங்கன்னா டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆகும் அப்போ இந்தியாவில இருந்து அமெரிக்காவுக்கு போனோம்னா டே இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமைன்னா அங்கே போய் சேர்ந்தோம்னா என்ன ஆகும் வேலைக்கிழமையா இருக்கும் டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே போகும்போது ரெடியூஸ் ஆகும் ரைட்டா லண்டன்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு வரும்போது டே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இது இன்டர்நேஷனல் டே டைம் அப்படிங்கிறத கான்செப்ட்ல நம்ம வந்து படிப்போம் இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவுக்கு போவோம் இப்போ லேட்டிடியூட்னா என்ன லாங்கிடியூட்னா என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டீங்க ஸோ நான் வந்து என்ன சொன்னேன் இது வந்து லேட்டிடியூட் அப்பட
லாங்கிடியூடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு செகண்ட் டூ தொண்ணூத்தேழு டூ இருபத் தொண்ணூத்தேழு டிகிரி இருபத்தஞ்சு இதில் வந்து இருக்கு அரௌண்ட் முப்பது கிட்ட வேரியேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டிடியூடு லேட்டிடியூடுங்கிற என்ன சொன்னேன் இந்த அந்த கிடைமட்ட கோடு சொன்ன இல்லையா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ இங்க லேட்டிடியூடு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எயிட் டிகிரி ஃபோர் செகண்ட்ல வந்து இருக்கு இங்க தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி செவன் டிகிரி சிக்ஸ் செகண்ட் நார்த்ல வந்து இருக்கும் ரைட்டா இது நார்த்து இது வந்து ஈஸ்ட்ல வந்து இருக்கும் ரைட்டா அப்போ இதை வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மாத்தி மாத்தி கேட்பாங்க இதை என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப லேட்டிடியூடு உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே எயிட் 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 டிகிரி ஃபோர் செகண்ட் நார்த்து அப் டு தேர்ட்டி செவன் டிகிரி ஃபோ சிக்ஸ் செகண்ட் நார்த்து லாங்கிடியூடு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா லாங்கிடியூடு எடுத்துக்கிட்டீங்கனா சிக்ஸ்டி எயிட் டிகிரி செவன் செகண்டு அண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈஸ்ட்ல வந்து இருக்கு ரைட்டா ஸோ இந்தியாவோட அமைவிடம் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்தியாவில் டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் தான் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கணும் ஸோ இந்தியாவில் சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்னியாகுமரியில் ஒரு லொக்கேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் ரைட்டா சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிரேட் நிக்கோபார் ஐலண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல கிரேட் நிக்கோபார் ஐலண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒன்று இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டு இந்தியாவோட ஓவரால் இதில் ஸோ இங்கே இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திரா பாயிண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடம் வந்துருக்கும் இந்திரா பாயிண்ட் அப்போ இந்திரா பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது எந்த டிகிரியில் இருக்குன்னு வந்து கேட்பாங்க சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்டில் இருக்கு சிக்ஸ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் செகண்டில் வந்து இருக்கு இந்திரா பாயிண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கணும் லொக்கேஷனை நீங்கள் வந்து பார்த்து வச்சுக்கணும் ஸோ இது லொக்கேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இந்திரா பாயிண்ட்டு கன்னியாகுமரியில் இப்போ ஒவ்வொன்றா வந்து பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை இப்போதைக்கு இந்த இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லேங்கிடியூடு லேட்டிடியூடு லொக்கேஷனை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இப்போ அடுத்து இந்திரா பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்துருவோம் மேப்பில் ஸோ நீங்கள் வந்து மேப்பில் வந்து போட்டிங்க அப்படின்னா கூகுளில் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ரைட்டா ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேண்டியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திரா பாயிண்ட்டு நான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதில் வந்து பாருங்கள் அது வந்து இங்கே இருக்குது நம்ம அந்தோமான் தீவில் வந்து இருக்குது நான் வந்து மாற்றி சொல்லிட்டேன் சாரி ஸோ இந்த இந்திரா பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தோமான் தீவில் சவுத் மோஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ரைட்டா ஸோ கிரேட் நிக்கோபார் ஐலண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திரா பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் சவுண்டு கேட்குதா சவுண்டு கேட்கல கேட்கலங்கிறாங்க சவுண்டு கேட்குதா எல்லாருக்கும் ஓகே ஸோ இந்திரா பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது அந்தோமான் நிக்கோபாரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட தென் பகுதியில் லாஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லொக்கேஷன் இது வந்து தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய ஒன்று இப்போ இது இதில் டிஃபென்ஸ் ஓரியன்டான விஷயங்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து படிப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுபாஷ் சந்திரபோஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரைட்டா ஸோ இதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷனை நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்திரா பாயிண்ட்டு உங்களுக்கு வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்தோமான் நிக்கோபார் தீவில் வந்து கிரேட் நிக்கோபார் ஐலண்டில் வந்து இருக்கு அதை வந்து தெரிஞ்சு ஸோ கன்னியாகுமரி இப்போ கன்னியாகுமரியும் உங்களுக்கு சதன் பாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி தான் ஸோ அந்த லொக்கேஷனையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு வந்து இவர் வந்திருப்பார் இல்லையா வாஸ்கோட காமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி தொண்ணூத்தெட்டில் இந்தியாவுக்கு வந்து வந்திருப்பார் அப்போ சவுத் ஆப்ரிக்காவோட ஒரு முனையை வந்து அடைஞ்சிருப்பார் ஸோ அந்த இந்த மாதிரி முக்கியமான முனைகளை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா தெளி தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப் கோமரின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு லொக்கேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இந்த பகுதியும் என்ன பண்ணிக்கணும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ கன்னியாகுமரியில் இருக்கக்கூடியது கேப் கோமரின் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ரைட்டா ஸோ இந்த லொக்கேஷனை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்திரா முனை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு அந்தமான் தீவில் இருக்குது இந்த வெஸ்ட் சைடில் அரபிக் சீல இருக்கிறது லட்சத்தீவு பே ஆஃப் பெங்காலில் இருக்கிறது அந்தோமான் தீவு ரைட்டா அதனால் இதை வந்து அடிக்கடி கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ இந்தியாவில் நான் வந்து சொன்னேன் இல்லையா நேரத்துக்கான கால அளவு செல்லக்கூடிய நிலைக்கோடு எங்கே இருக்குது அ
அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கோட்டை வந்து இருக்கு கோட்டை வந்து நேம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சங்கரா சங்கரா போர்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு போர்ட் வந்து இருக்கு இந்த போர்ட் வழியா நமக்கு இந்தியாவோட கால அளவுக்கான அந்த டைம் டூரேஷன் போகக்கூடிய கோடு எங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த லொக்கேஷன்ல வந்து இருக்கு ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மெரிடியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஐஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஒரு இண்டடா அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் டைம் மெரிடியம் அதாவது இந்தியாவுக்கான இந்த கால அளவை குறிக்கக்கூடிய நேரம் எதை பேஸ் பண்ணி இது பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதை லொக்கேஷனை இது பண்ணுவாங்க இப்போ ரஷ்யா அமெரிக்காலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியாவுக்கு ஒன்று தான் ஆனால் ரஷ்யா அமெரிக்காவுக்கு நிறைய டைம் டூரேஷன்ஸ் வந்து இருக்கு எந்த பகுதியில் போகுது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இப்போ இது வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒன்று வந்து பார்த்தோம் இல்லையா அது எந்த இடத்துலலாம் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் குஜராத் ஓகே ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் இங்கே சத்தீஸ்கர் அண்ட் ஜார்கண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் திரிபுரா மிசோரம் இந்த லொக்கேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயினாக நமக்கு வந்து பாஸ் ஆகுது இதை வந்து தெரியணும் அதே மாதிரி இப்போ இந்த இந்த லொக்கேஷனை நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவான முறையில் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் கொஷினும் உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து இருக்கும் டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் எந்தெந்த ஸ்டேட் வழியெல்லாம் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இதே மாதிரி டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் உதய்பூர் உதய்பூர் அப்படிங்கக்கூடிய சிட்டிக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துருக்கும் உதய்பூர் சிட்டியை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப வந்து க்ளோஸாக வந்துருக்கும் ரைட்டா அதே மாதிரி திரிபுரா இந்த திரிபுரா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப க்ளோஸாக வந்துருக்கும் அப்போ டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சருக்கு க்ளோஸாக இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸ் எது அப்படிங்கிற மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிசி எஸ்எஸ்சியில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை தொகுத்து தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிளாஸ் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வரக்கூடிய டிஎன்பிசி எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஓகே ஸோ உதய்பூர் அப்படிங்கிறது ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடியது இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக நியர்பை டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் கிட்ட கிட்டத்தில் வரக்கூடியது ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்தியாவோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த் டு சவுத்து நார்த் டு சவுத்து எவ்வளோ இருக்கு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு அரௌண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் சம்திங் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ இதையும் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க நார்த் டு ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் டு சவுத் வந்து மாற்றுவானுங்க இதை வந்து தெரியணும் அப்போ ஏரியா இந்தியாவோட ஏரியா என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா எத்தனை ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் இதை மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கணும் இது இந்த வேல்யூ வந்து மாற்றி கேட்பாங்க முப்பத்தி ரெண்டு பதிலாக இருபத்தி மூணுன்னு போடுவானுங்க ரைட்டா நாற்பத்தி ரெண்டு போடுவாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு போடுவாங்க முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் என்ன இருக்கு இந்தியாவோட எல்லைகள் வந்து இருக்கு இந்தியாவோட ஸ்கொயர் ஏரியா வந்து இருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகத்தில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் உலகத்தோட நிலப்பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இருக்கு உலக பாப்புலேஷனில் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு சதவீத பாப்புலேஷன் வந்து இருக்கு உலக நிலப்பரப்பில் ரெண்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் உலக பாப்புலேஷனில் பாப்புலேஷனில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பதினாறு சதவீதம் வந்து இருக்கு ரைட்டா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இந்தியாவோட கோஸ்டல் ரீஜியன் இதெல்லாம் கோஸ்டல் ரீஜியன் சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸோ இந்த கோஸ்டல் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் என்ன அப்படிங்கிறத நான் வந்து இந்தியாவோட மேப் எடுத்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் கோஸ்டல் ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவோட மேப் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வந்து கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க கோஸ்டல் ஸ்டேட்னால் கடற்கரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த மாநிலங்கள் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் கடற்கரையை ஒட்டி கடற்கரையை மட்டும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா ஓவராலாக இது வந்து ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் கடற்கரையோட லென்த்து ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் இன்க்ளூடிங் இந்த அந்தோமான் நிக்கோபாரை வந்து சேர்த்தோம்னா ஸோ இன்க்ளூடிங் அந்தோமான் நிக்கோபார் லக்ஷத்தீபு இதை எல்லாத்தையும் வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவோட கடல் எல்லையின் நில எல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு புள்ளி ஆறு
இதே மாதிரி கல்ஃப் ஆப் மன்னார் எங்க இருக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் இடையில பாக்ஸ்ல சந்தி கல்ஃப் ஆப் மன்னார் இந்த ரெண்டு வந்து இருக்கு உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னா என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு குட்டியோட நீ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்டு கல் கல்ஃப்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு பக்கம் மூணு பக்கம் உங்களுக்கு வந்து லேண்ட் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இருக்கும் ரைட்டா சோ இதே மாதிரி ஸ்ட்ரைட் அண்ட் மலாக்கா ஸ்டேட் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரைட்டா ஆஹ் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரைட் அப்படின்னா ரெண்டு பெரிய கடல் இங்க வந்து என்ன இருக்கு பே ஆஃப் பெங்கால் இருக்கு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் ஓஷன் இருக்கு ரைட்டா அரபிக் கடல் கிடையாது இந்தியன் ஓஷன் இருக்கு இந்த ரெண்டையும் பே ஆஃப் பெங்காலையும் இந்தியன் ஓஷனையும் ஜாயின் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு கடல் பகுதிய இணைக்கக்கூடிய ஓகே இணைக்கக்கூடிய பகுதியை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அந்த ஒழுக்கமான கடல் பகுதியை என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஜலசந்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு பாக் சலசந்தி வந்து இருக்கு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் கல்ஃப் அப்படின்னா மூணு பக்கம் நிலம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் இருக்கும் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கல்ஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்க ஸ்ட்ரைட் நிறைய ஸ்ட்ரைட் வந்து இருக்கு ஸோ இதை வந்து என்ன படிக்கணும் நீங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அஹ் அப்போ ஒரு வாட்டர் பாடி வாட்டர் பாடி ஒரு ஸ்மால் வாட்டர் பாடி என்ன பண்ணுது ஒரு பெரிய வாட்டர் பாடியை கனெக்ட் பண்றத ஸ்ட்ரைட் ஜலசந்தி அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா சோ இதே மாதிரி இஸ்துமுஸ் இஸ்துமுஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒண்ணு வந்து இருக்கு ஓகே இஸ்துமுஸ் அப்படின்னா ஸ்ட்ரைட்ங்கிறது வாட்டரை கனெக்ட் பண்றோம் ஓகே இஸ்துமுஸ் அப்படிங்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா லேண்டு ஒரு இங்க மியன்மார் இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லேண்ட் இருக்கும் சின்ன லேண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய லேண்டை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் இஸ்துமுஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரைட்டா எல்லாரும் சவுண்டு கேக்குதா எல்லாம் கேட்கல கேட்கலங்கிறீங்க யாருக்கு கேட்காம இருக்கா எல்லாருக்குமே கேக்குதா ஒரு உங்களுக்கு இன்டர்நெட் பிரச்சனையா இருக்கும் நீங்க அதை வந்து சரி பண்ணுங்க ஓகே சோ இதை வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ கோஸ்டல் ஸ்டேட்டை வந்து பார்ப்போம் கோஸ்டல் ஸ்டேட்டோட கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தாச்சு ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த கோஸ்டல் ஸ்டேட் எத்தனை ஸ்டேட்ல வந்து போகுதுன்னு பாருங்க இங்க குஜராத்து ஒன்னு ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ரெண்டு ரைட்டா ஸோ அதுக்கடுத்து கோவா மூணு கோவா மூணு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்க கர்நாடகா கர்நாடகா நாலு நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும் கர்நாடகா நாலு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேரளா அஞ்சு ரைட்டா அடுத்து தமிழ்நாடு ஆறு அடுத்து ஆந்திரா ஏழு ஓகே அடுத்து ஒடிசா எட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் ஒன்பது ரைட்டா ஸோ இப்போ கோஸ்டல் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது கோஸ்டல் ஸ்டேட் வந்து இருக்கு இந்தியாவோட கோஸ்டல் ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒம்பது ஸ்டேட் வந்து இருக்கு இன்க்ளூடிங் இந்த பாண்டிச்சேரி வந்து சேர்க்கல இங்க டையு இருக்கு இங்க டாமான் இருக்கு டையு டாமான் பாண்டிச்சேரி இதை சேர்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து இன்க்ளூடிங் டாமான் டையு இதெல்லாம் அதாவது மொத்த ஸ்டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்பது ஸ்டேட் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா எத்தனை யூனியன் டெரிட்டரி இருக்குன்னா சோ உங்களுக்கு டாமான் அண்ட் டையு இத வந்து ரெண்டா மெர்ச் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தனித்தனி வந்து கிடையாது இப்ப ஒரு டாமான் அண்ட் டையு ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே இது வந்து கோஸ்டல் டெரி போஸ்டல் போஸ்டல் இல்ல கோஸ்டல் கடற்கரையில இருக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் என்ன ஒன்பது மாநிலங்கள் இருக்கு ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கு இது டையு இது டாமா இது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல டையூ டாமான் தாதர் நகர் கையு எல்லாம் மெர்ச் பண்ணிட்டாங்க ஜனவரி மாசம் அதுக்கடுத்து பாண்டிச்சேரி இந்த ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி இருக்கு அப்போ ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத் மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு ஆந்திரா ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் ஒன்பது ஸ்டேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இருக்கு ரைட்டா சோ இதுல உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இது தீவுகள் அந்தமான் தீவுல லட்சத்தீவு இருக்கு பே ஆப் பெங்கால்ல என்ன இருக்கு அந்தமான் தீவு இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னையும் வந்து பார்ப்போம் இங்க வாங்க இப்போ இந்த மேப்புக்கு வந்து வாங்க இந்த இது சொன்ன இல்லையா ஸ்டாண்டர்ட் மீடியம் டைம் வந்து சொன்ன இல்லையா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் மீடியம் டைம் எது இதுலலாம் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத நீங்க வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் வந்து இருக்கு இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எல்
ஸோ அப்போ எத்தனை ஸ்டேட் வழியா போகுது இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் அப்படின்னா அஞ்சு ஸ்டேட் வழியா போகுது இந்திய லெவலில் எத்தனை கோஸ்டல் வந்து இருக்கு ஸ்டேட் அப்படின்னா ஒன்பது ஸ்டேட்டு ரெண்டு யூனிட் டெரிட்டரி இருக்கு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றையும் உடச்சி 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 என்ன பண்ணுங்க தெளிவான முறையில நீங்க வந்து பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து ஓகே ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கான விஷயத்த நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஸோ உங்களுக்கு டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் எது வழியா போகுதுன்னு பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன சிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து பார்ப்போம் ஓகே ஸோ யூடியூப்ல நம்ம திரும்ப அப்லோட் பண்ணுவோம் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா அது கஷ்டம் ரைட்டா ஸோ சொல்லும் போது நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூச்சு பயிற்சி வந்து பண்ணிக்கோங்க மூச்சு பயிற்சி ஒரு அமைதியான இடத்துல இருந்துகிட்டு மூச்சை நல்லா உள்வாங்கி இழுத்து வந்து விடுங்க அப்படின்னா ரிலாக்ஸா இருக்கும் இல்ல வந்து சாமி கும்பிடுறீங்க இல்ல வந்து ஒரு மோட்டிவேஷன் ஏதோ வந்து கேட்கறீங்க அப்படி பண்ணிட்டு நீங்க கிளாஸ்ல உட்காந்து வந்து பாருங்க பயங்கர எனர்ஜி வந்து இருக்கும் ஸோ ரொம்ப டயர்டா கேட்கணுமா கேட்க வேண்டாமா இருந்தா நமக்கு போக்கஸ் வந்து மிஸ் ஆகும் அதனால நாளை இருந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க இப்போ கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர்ல இருந்து நார்த்ல என்ன இருக்கு சவுத்ல என்ன இருக்குன்னு வந்து கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இதுல கோட்டா கோட்டா அப்படிங்கக்கூடிய ஸ்டேட்டு உங்களுக்கு நார்த் சைட்ல வந்து இருக்கு அலகாபாத் போபால் ராஞ்சி கொல்கத்தா இது எல்லாமே டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர்ல இருந்து என்ன எங்க இருக்கு சவுத் சைட்ல வந்து இருக்கு ஓகே அப்போ போபால் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேஸ் கசிவு நடஞ்சு இல்லையா அது எப்போ ரெண்டு டிசம்பர் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்ல வந்து போபால் டிசாஸ்டர் வந்து நடந்துச்சு இது வந்து என்வாரன்மெண்ட்ல டிசாஸ்டர்ல வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா எந்த வருஷம் அப்படிங்கிற தெரிஞ்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு ரெண்டு அண்ட் மூணு டிசம்பர் மாசம் போபால் விசவாயு தாக்குதல் வந்து நடந்துச்சு ஸோ இந்த போபால் விசவாயும் எதுக்கு எதுக்கிட்ட வந்திருக்கு நியர் பை டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் பக்கத்தெல்லாம் வந்திருக்கு அலகாபாத்து ஸோ இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கிரௌண்டில் வந்து இருக்கு அலகாபாத் குஜராத்ல ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதி ராஞ்சி உங்களுக்கு தெரியும் தோனியோட ஊர் ரைட்டா இதை வந்து பாத்துக்கோங்க அடுத்த மேப் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த டிராஃபிக் ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் டைமுக்கு வெஸ்ட்ல என்ன இருக்கு ஈஸ்ட்ல என்ன இருக்குன்னு வந்து கேட்பாங்க ஸோ இங்க அகமதாபாத் மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபில அலகாபாத் அப்படிங்கிற கூட பிரியாக் ராஜ் அப்படின்னு சொல்லி நேம் மாத்திருக்காங்க அலகாபாத் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு யூபில இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான பகுதி அப்போ இந்த அலகாபாத் உடன்படிக்கை எப்ப கொண்டு வந்தாங்க சொல்லுங்க அப்போ அலகாபாத் உடன்படிக்கை கமெண்ட் பண்ணுங்க அலகாபாத் ட்ரீட்டி எப்போ ஓகே ஸோ அலகாபாத் ட்ரீட்டி வந்து எப்போ இது பண்ணாங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆகஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் ஆகஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அலகாபாத் ஓகே ஸோ இங்க சிக்ஸ்டீன் ஆகஸ்ட் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அலகாபாத் ஒப்பந்தம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க புக்ஷார் வார் புக்ஷார் பாட்டில் ஆஃப் பக்ஸார் ஆர் புக்ஸார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த வாரு அப்போ அலகாபாத் உடன்படிக்கை வந்து கொண்டு பட்டது ஓகே ஷா ஆலம் ஷா ஆலமுக்கும் வங்கா வங்காள நவாப்புக்கும் இது பண்ணியிருப்பாங்க ராபர்ட் கிளேவும் இதுல வந்து இது பண்ணியிருப்பாரு உடன்படிக்கை ஓகே ஸோ இதே மாதிரி அலகாபாத் அப்படிங்கக்கூடிய ப்ரொக்லமேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒன்று வந்து உண்டு ரைட்டா அலகாபாத் ட்ரீட்டி நைன்டீன் செவன்டி ஃபோர்டு ஃபோரு அக அலகாபாத் ப்ரொக்லமேஷன் அறிக்கை அப்படின்னா என்னென்னா ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம வந்து படிப்போம் உங்களுக்கு எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவோல்ட் வந்து நடக்கும் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் சிப்பாய் கழகம் வந்து நடக்கும் இந்த சிப்பாய் கழகம் வந்து நடந்த பிறகு அதுக்கு முன்னாடி முழுக்க முழுக்க பிரிட்டிஷ்காரங்களுடைய கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தான் இந்தியா வந்து நிர்வாகம் எல்லாமே வந்து பண்ணுவாங்க ஆஃப்டர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் இந்தியா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் அப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விக்டோரியா அறிக்கை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரைட்டா இது வந்து அலகாபாத் ப்ரொக்லமேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ இந்த அலகாபாத் ப்ரொக்லமேஷன் எப்போ அப்படின்னா நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் நவம்பர் ஒன்று எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி எயிட் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா யார் வந்து இது பண்ணா அப்படின்னா லார்டு கானிங் பிரபு கானிங் பிரபு வந்து இது பண்ணிடுவார் ஓகே ஸோ இது வந்து இந்தியாவோட சாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேக்னா காட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸ
அடுத்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா புவனேஸ்வர் ஒடிசா டெம்பிள் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான டெம்பிள் இது ராஞ்சி இது வாரணாசி இதெல்லாம் தெரியும் டிஎன்பிசியில் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க மேப்பை வச்சுக்கிட்டு ப்ராப்பராக வந்து படிக்கணும் அடுத்து நம்ம இந்தியாவோட எல்லைகள் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்தியாவோட எல்லைகள் இந்தியாவோட எல்லைகள் எத்தனை எல்லைகள் இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு இந்தியாவுக்கு மொத்த எல்லைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழு எல்லைகள் இருக்குது பாகிஸ்தான் இந்த இடத்துல கொஞ்சோண்டி ஆப்கானிஸ்தான் அடுத்து சைனா ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் மியன்மார் ஸோ உங்களுக்கு ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கு எல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவுக்கு எல்லை கிடையாது ரைட்டா இந்தியா எல்லைனா ஒட்டி இருக்கிறது ஸோ அதுக்கு இடையில கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் ரைட்டா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒவ்வொரு எல்லையாக வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் தெளிவான முறையில் நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஒவ்வொரு எல்லையாக வந்து பார்ப்போம் இந்தியாவோட லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எதில் இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட அதிகபட்சமான எல்லை இருக்கக்கூடிய இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் நோட் பண்ணிக்கோங்க நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் சும்மா மேப் இப்படி போட்டு வச்சுக்கணும் போட்டு வச்சுட்டு இந்த சைடு வெஸ்ட் பெங்கால் நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி கிலோமீட்டர் பங்களாதேஷ் வேகமாக நோட்ஸ் எடுக்கணும் பங்களாதேஷ் இப்படி எடுங்க ரைட்டா ஓகே எல்லாரும் கேட்குதா சவுண்டு ஓகே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ரைட்டா வெஸ்ட் பெங்கால் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அசாம் இருக்குது இங்கே மேகாலயா இந்தியாவில் அதிகமான மழை பெய்யக்கூடிய இடம் மேகாலயா திரிபுரா மிசோரம் இப்போ மிசோரம் பிரச்சனை நடக்குதுன்னா அது பங்களாதேஷுக்கு பார்டரா இல்லையா அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா ஸோ அப்போ எந்தெந்த ஸ்டேட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அந்த பட்டியலை நான் வந்து கொடுக்குறேன் பாருங்கள் அப்போ பங்களாதேஷு இந்தியாவோட லாங்கஸ்ட் பார்டராக இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பங்களாதேஷு இதோட எல்லைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்ஜிலிங் டீ அப்படிங்கிறது வந்து ஃபேமஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூகுலி ரிவர் இருக்கும் இந்த ஹூகுலி ரிவரில் என்ன பண்ணுவாங்க அதிகமாக சன்னல் உற்பத்தி வந்து நடக்கும் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரிபுரா ஸோ திரிபுரா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல குட்டியோண்டி இருக்கும் ரைட்டாக நான் இந்த மேப்பில் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் புரியும் இங்கே பாருங்கள் இந்த சைடு வெஸ்ட் பெங்கால் வெஸ்ட் பெங்கால் ரைட்டாக மேகாலயா அசாமும் பார்டரு திரிபுரா அங்கே இருக்கு அண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிசோரமும் இருக்கு மணிப்பூர் தான் மணிப்பூர் வந்து பார்டர் கிடையாது ரைட்டா கலவரம் நடந்த மணிப்பூர் கிடையாது மிசோரம் தான் இருக்கு இது எங்கெங்க எது எது இருக்குன்னு பாருங்க வெஸ்ட் பெங்கால் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் இதை வேணா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து திரிபுரா எட்டாயிரத்தி ஐநூத்தி பதினாறு கிலோமீட்டர் மேகாலயா நானூத்தி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அடுத்து மிசோரம் மிசோரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி கிலோ பதினெட்டு கிலோமீட்டர் ஸோ அடுத்து அசாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு இது ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் போதும் இந்த மாதிரி ரொம்ப அக்யூரேட்டெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ண இது பண்ணிக்கலாம் அக்யூரேட்டெல்லாம் படிக்க வேண்டாம் அடுத்து வந்து பார்ப்போம் அடுத்து பாகிஸ்தான் ரைட்டா பாகிஸ்தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மொத்தம் நாலு ஸ்டேட் இருக்கு மொத்தம் நாலு ஸ்டேட் வந்து இருக்கு அது வழியா வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிராஸ் ஆகுது இப்போ நாலு ஸ்டேட் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிட்டாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல அக்டோபர் மாதம் முப்பதாம் முப்பத்தோராம் தேதி என்ன பண்ணிட்டாங்க லடாக்கு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க ரெண்டா வந்து பிரிச்சுட்டாங்க இப்ப எல்லை கோடுகள் எது எதெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு வந்து பாருங்க குஜராத்து அடுத்து ராஜஸ்தானு ரைட்டா அடுத்து பஞ்சாப்பு அடுத்து ஸ்ரீநகர் அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு ரெண்டு கேபிட்டல் இருக்கும் விண்டர் கேபிட்டல் சம்மர் கேபிட்டல் ரைட்டா ஸோ இங்கே ஸ்ரீநகர் ஜம்மு ரெண்டு கேபிட்டல் வந்துருக்கும் ரைட்டா நான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டபுள் கேபிட்டல்லாம் நான் அடுத்து சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா லடாக் ரைட்டா அப்போ ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி பார்டர் பஞ்சாப் குஜராத் குஜராத் ராஜஸ்தான் பார்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கல்ஃப் ஆஃப் கட்சி இது வந்து கல்ஃப் ஆஃப் காமத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காமத் கல்ஃப்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் மூணு பக்கம் நிலம் இருக்கும் ஒரு பக்கம் வாட்டர் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயிட்னா ஸ்ட்ரெயிட் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க சந்தி அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க வாட்ரு வந்து பெரிய லார்ஜ் வாட்டரை ஒரு ஸ்மால் வாட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் இஸ்துமஸ் அப்படிங்கிறது லேண்டு ஸ்மால் லேண்டு பெரிய லேண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்
border. Okay, first Rajasthan border is 137 kilometer. 137 kilometer. இது வந்து நீங்க எங்க எழுதலாம் அப்படினா உங்களுக்கு குரூப் 1ல மெயின்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மெயின்ஸ்ல வந்து குரூப் 1 மெயின்ஸ்ல உங்களுக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் செக்யூரிட்டி சம்பந்தமா border security ஒரு என்ட்ரா வந்து கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணலாம் இது வந்து மெயினா வந்து எழுதலாம் ரைட்டா சோ ராஜஸ்தான் 1034 உங்களுக்கு around 553 Telegram அந்த மேப்ப பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இது பண்ணுவோம் பாகிஸ்தான் சம்பந்தமான தகவல் நீங்க நியூஸ் பேப்பர் வந்து படிக்கும்போது ஒவ்வொனே லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி வந்து படிக்கணும் ரைட்டா அந்த மேப் இது பண்றேன் மேப் இது ஆலியா சோ பாகிஸ்தான்ல பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் வந்திருக்கு அக்சா சீன் வந்திருக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு क्वेश्चनல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரைட்டா சோ அது வந்து பாப்போம் இந்த மேப் பாகிஸ்தான் மேப் எடுக்கறேன் நீங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாத்துக்கோங்க நியூஸ் பேப்பர் படிக்கும்போது இந்த இந்த லொகேஷன் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா வந்துருக்கும் இங்க இருக்கு மேப்பு உம் மேப்ப பாருங்க இது வந்து பாகிஸ்தான் இந்த பாகிஸ்தான் இது வந்து இந்தியா தான் இந்தியா இந்தியா பாகிஸ்தான் இடையில என்னென்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் வந்து உங்களுக்கு தெளிவா வந்து சொல்றேன் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அக்சாய்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அக்சாய்சின் so இது வந்து line of actual control அப்படினு சொல்லுவோம் line of actual control சொல்லுவோம் இந்த அக்சாய்சேனை யார் ஆக்குபை பண்ணிருக்கா அப்படினா चाइना காரன் ஆக்குபை பண்ணிருக்கான் இந்த லொகேஷனை चाइना காரன் ஆக்குபை பண்ணிருக்கான் இந்த லொகேஷனை பாகிஸ்தான் காரன் ஓகே கில்ஜித் பல்ஜிஸ்தான் சொல்லுவோம் கில்ஜித் பல்ஜிஸ்தான் சொல்லு சொல்லுவோம் so இத வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆக்குபைடு காஷ்மீர் சொல்லுவோம் இது चाइना ஆக்குபைடு காஷ்மீர் so இது வந்து பாத்தீங்க அப்படினா லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவோம் லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்னு சொல்லுவோம் இந்த த லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படினு சொல்லுவோம் லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படினு சொல்லுவோம் இந்த காரகோர மலை தொடர் அப்படினு ஒன்னு இருக்கும் காரகோர மலை தொடர் இந்த லொகேஷன்ல தான் ஃப்ளோ ஆகும் so இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ரெண்டா வந்து உடைச்சி லடாக் அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அப்படிங்க கூடிய ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரியா இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க உருவாக்கிட்டாங்க ஆர்டிகல் 370 இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படினா நீக்கிட்டாங்க ரைட்டா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் வந்து பாருங்க ஆப்கானிஸ்தான் வந்து பாத்தீங்கனா இந்தியாவுக்கு பார்டரா அப்படினா ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியாவுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பார்டர் தான் ரொம்ப 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 ஒரு குட்டியான பகுதி ரொம்ப கம்மியான பகுதி வந்து பாத்தீங்கனா அப்படினா பாகிஸ்தானுக்கு வந்து பாத்தீங்கனா ஆப்கானிஸ்தானுக்கு பார்டரா இருக்கும் இப்போ ஆப்கானிஸ்தான் நாட்ல அங்க வந்து ஸ்கூல் கட்டி கொடுத்தது பார்லிமென்ட் கட்டி கொடுத்தது அங்க இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நம்ம வந்து பிஸ்கட் பால் எல்லாமே யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் வந்து கொடுக்குது ரைட்டா ஏன்னா பாகிஸ்தானோட இன்ஃபுளுயன்ஸ் வந்து அதிகமா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி மத்திய நாடுகளை வந்து அக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆப்கானிஸ்தான் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாடு அதனால ஆப்கானிஸ்தான்ல ஒரு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்ப நம்ம வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆசிய ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் டீம வளர்த்து விட்டதே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்தியன் டீம் தான் ரைட்டா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அடுத்து ஆப்கானிஸ்தான் பாடு பார்டர் நூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் தான் இது வந்து பாத்துக்கோங்க சோ அடுத்து வந்து பாப்போம் ஒவ்வொன்னா இங்க அடுத்து பாருங்க அடுத்து இங்க ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டா பாப்போம் சோ அடுத்து வந்து பாக்க போறது சைனா வந்து பாருங்க சைனா மூவாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் மூவாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் எங்க எங்கெல்லாம் பார்டர் இருக்குன்னு பாருங்க சோ இந்த இடத்துல ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஓகே ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சைனாவுக்கு பார்டர் வந்து கிடையாது லடாக் லடாக் பார்டரா வந்து இருக்கும் ஓகே இங்க ஹிமாச்சல பிரதேஷ் ஓகே உத்தரகாண்ட் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் ஓகே உத்தரகாண்ட் லடாக் லடாக் ஹிமாச்சல பிரதேஷ் உத்தரகாண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கிம் சிக்கிம் 
அதுக்கப்புறம் அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்த நாடுகள்லாம் சைனாவுக்கு எல்லையா இருக்கு அடிக்கடி பிரச்சனை வரும் சைனாக்கான இது பண்ணிட்டான் இது பண்ணிட்டான்னு சொல்லி இந்த சிக்கிம் வந்து பாருங்க சிக்கிம் எது இருக்கலாம் பாடர் இந்த சைடு சைனா இந்த சைடு நேபாள் இந்த சைடு பூட்டான் ஓகே கஞ்சன்ஜங்கா இங்கதான் வந்திருக்கு கஞ்சன்ஜங்கா வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜ் சைடு இங்கதான் வந்திருக்கு அப்போ சைனாவோட பார்டர் மூவாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் மூவாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ரைட்டா சோ இதுல நீங்க வந்து கவனிக்க வேண்டியது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா அருணாச்சல பிரதேச வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் இந்த இதெல்லாம் அவ்வளவு முக்கியமா வந்து கிடையாது லைட்டா தெரிஞ்சுக்கோங்க டோட்டலா மூவாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் சிக்கி ஹிமாச்சல பிரதேச தான் லோயஸ்ட் சைனா பார்டர்ல ஹிமாச்சல பிரதேச தான் லோயஸ்ட் நம்ம வந்து நினைப்போம் பூட்ட இது சிக்கிம் தான் லோயஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி சிக்கிம் வந்து இரநூத்தி இருபது ஹிமாச்சல பிரதேச இருநூறு இந்த மாதிரி இருக்கு கேட்டா அடுத்து வாங்க வாங்க நேபாளோட பார்டர் ஸோ நேபாள் பார்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பாருங்க மைத்ரே யூசியூ ஸோ இந்த இடத்துல மைத்ரே யூசியூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிரச்சனை இருக்கு நேபாளுக்கும் யூபியில இருக்கக்கூடிய இதுக்கும் அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இங்க வந்து பாருங்க உத்தரகாண்ட் ரைட்டா இந்த சைடு உத்தரகாண்ட் இந்த சைடு யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் இந்த சைடு பீகார் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் பெங்காலும் நேபாளுக்கு வந்து பார்டர் நம்ம வந்து நினைக்கலாம் நேபாளுக்கு வெஸ்ட் பெங்கால் பார்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வெஸ்ட் பெங்காலும் பார்டரா இருக்கு சிக்கிமும் பார்டரா இருக்கு உத்தரகாண்ட் யூபி பீகார் வெஸ்ட் பெங்கால் அண்ட் சிக்கிமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேபாளுக்கு முக்கியமான பார்டர்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அப்போ எல்லைகளை பொறுத்தவரையில டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் இதுல லாங்கஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீகார் லாங்கஸ்ட் பீகார் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா யூபி லோயஸ்ட் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு சிக்கிம் அதுல இருந்து ஒரு கிலோமீட்டர் தான் கூட யாரு வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிம் லோயஸ்ட் நைன்டி நைன் ஓகே சோ அதே மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைனா பார்டர்ல லோயஸ்ட் யாரு ஹிமாச்சல பிரதேஷ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சோ அடுத்து வாங்க நேபாள் வந்து பார்த்தாச்சு அடுத்து இந்தியாவோட கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கண்ட்ரி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பர்மா அப்படின்னு சொல்லுவோம் உங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் வந்து உருவாக்குனாங்க இந்திய அரசு சட்டம் இந்த இந்திய அரசு சட்டம் உருவாக்கும் போது தான் இந்தியாவில் இருந்து பர்மா எப்போ வந்து பிரிக்கப்பட்டதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ பர்மா தமிழ்நாட்டுக்காரங்க நிறையா பேர் இருப்பாங்க மியன்மார் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் மியன்மாரில் இந்த இடத்துல ரோஹிங்கா முஸ்லீம் பிரச்சனை இருக்கு ரோஹிங்கா முஸ்லீம் பிரச்சனை வந்து இருக்கு ரைட்டா ஸோ இங்கே கவனிங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்லாம் இருக்குன்னு மிசோரம் ரைட்டா மணிப்பூர் நாகாலாண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேஷ் ரைட்டா ஸோ மிசோரம் மணிப்பூர் நாகாலாண்ட் அருணாச்சல பிரதேஷ் இதெல்லாம் மியன்மாருடைய முக்கியமான பார்டர்ஸ் ரைட்டா ஆனால் எந்த ஸ்டேட் வந்து கிடையாது அசாம் வந்து கிடையாது நம்ம நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவிலே அசாம்னா வந்து நினப்போம் அசாம் ஓகே அசாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில ஒரு ஓகே அசாம் வந்து நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில இருக்கு அப்போ மியன்மாரும் இந்தியா கிழக்கு பகுதியில இருக்கு பார்டரா இருக்குன்னு நினைப்போம் ஆனா அசாமும் மேகலாயா அசாம் மேகலாயா திரிபுரா எல்லாம் பார்டர் கிடையாது ரைட்டா மிசோரம் மணிப்பூர் நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேசம் தான் பார்டர் இது வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும் இந்தியாவோட எல்லைகள் மொத்தம் எத்தனை கிலோமீட்டர் அப்படிங்கறத நாத்துல வச்சுக்கோங்க ஓவராலா உங்களுக்கு வந்து கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ரைட்டா ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூட்டான் பூட்டானுக்கான பார்டர் ஸோ இப்போ பூட்டான் பார்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யார் யாரெல்லாம் வரான்னு பாருங்க இந்த இடத்துல வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த இடத்துல வெஸ்ட் பெங்கால் இந்த இடத்துல சிக்கிம் இந்த இடத்துல சிக்கிம் வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிம் இந்த இடத்துல அருணாச்சல பிரதேஷ் அருணாச்சல பிரதேஷ் ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசாம் அசாமும் எதோட பார்டர் பங்களாதேஷுக்கும் பார்டரா இருக்கு பூட்டானுக்கும் பார்டரா இருக்கு அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் தெளிவா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஆனா அசாம் எதுக்கு பார்டர் கிடையாது மியன்மாருக்கும் பார்டர் கிடையாது நேபாளுக்கும் பார்டர் கிடையாது ரைட்டா ஆனா வெஸ்ட் பெங்காலா பாருங்க இங்க சிக்கிம் சிக்கிம் அப்படிங்கிறது சைனாவுக்கு பார்டர் நேபாளுக்கு பார்டர் பூட்டானுக்கு பார்டர் இது சில பேருக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் என்னடா இது இப்படி படிக்கணுமான்னு இது ரொம்ப சுகமானது இப்படி ஜாகிரபி படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சுகமானது மேப்பை சும்மா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங
இதே மாதிரி வெஸ்ட் பெங்கால் பாருங்க இங்கிட்டு நேபாள் பூட்டான் பங்களாதேஷ் இடையில இருக்கு ரைட்டா இதே மாதிரி அருணாச்சல பிரதேச சைனாவுக்கும் மியன்மாருக்கு இடையில இருக்கு சைனாவுக்கும் மியன்மாருக்கும் ரைட்டா சோ இப்படிதான் வந்து படிக்கணும் இப்படி படிச்சீங்கன்னா இதே மாதிரி லடாக்கு எது கீழே வந்து இருக்கு பாகிஸ்தானுக்கும் சைனாவுக்கும் இடையில இருக்கு இப்படிதான் நீங்க வந்து ஒவ்வொன்றையும் இன்ஃபர்மேஷனையும் கரெக்டா நீங்க வந்து படிக்கணும் எக்ஸாமுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து படிக்கணும் அடுத்து பூட்டான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அறநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் அசாம் அருணாச்சல பிரதேஷ் வெஸ்ட் பெங்கால் சிக்கிம் இதெல்லாம் வந்து பார்டரு லோயஸ்ட் பார்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிக்கிம் தான் ரைட்டா அப்போ இங்க இதுல பூட்டானுக்கு லோயஸ்ட் பார்டர் சிக்கிம் தான் நேபாளுக்கு லோயஸ்ட் பார்டரும் சிக்கிம் தான் அப்போ சிக்கிம் நேபாளுக்கும் பூட்டானுக்கும் வந்து ரயில இருக்கு நேபாளுக்கும் லோயஸ்ட் பார்டர் இந்தியாவில் சிக்கிம் தான் பூட்டானுக்கும் லோயஸ்ட் பார்டர் சிக்கிம் தான் ரைட்டா ஸோ இப்போ வந்து இந்தியாவோட பார்டர் சார்ந்த விஷயங்களை தெளிவாக நீங்க வந்து படிச்சுட்டீங்க பங்களாதேஷ் நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் பங்களாதேஷ் நாலாயிரத்தி தொலை நாலாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி ஏழு கிலோமீட்டர் பாகிஸ்தான் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பாகா பாகிஸ்தான் மூவாயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைனா ஸோ சைனா ஃபஸ்ட்டு பங்களாதேஷ் அடுத்து வந்து சைனா மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் அடுத்து பாகிஸ்தான் சொன்ன இல்லையா மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி சம்திங் இது வந்து லெவலை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் எந்தெந்த கண்ட்ரி எவ்வளோ எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து வச்சுக்கோங்க ரைட்டாக அடுத்து இவங்க மியன்மார் ஆ ஆயிரத்தி அறநூற்றி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் ஸோ இதை வந்து தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒன்று ரைட்டாக ஸோ இது பார்டர் சம்மந்தமான விஷயத்த நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க தெளிவாக வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு பங்களாதேஷ் ரெண்டாவது வந்து சைனா அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்கானிஸ்தான் ரைட்டா ஸோ இது கோஸ்டல் ஸ்டேட் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா குஜராத் மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா தமிழ்நாடு ஆந்திரா ஒடிசா வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பார்த்தோம் ரைட்டா இதில் இந்தியாவில் லாங்கஸ்ட் கோஸ்டல் கடற்கரையில் லாங் லென்த் எது இருக்குன்னா குஜராத் லாங்கஸ்ட் லென்த்து இப்போ மேப்பில் நான் காமிச்சேன் லாங்கஸ்ட் லென்த்து குஜராத் அதிக எல்லை கொண்டது குஜராத்து ஓகே இங்கே பாருங்கள் அதிக எல்லை கொண்டது இப்படி நாத்தில் வச்சுக்கோங்க மேப்பில் அதிக எல்லையில் ஃபஸ்ட்டு வந்து குஜராத்து ரைட்டா ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரா ரெண்டாவது ஆந்திரா மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஸோ இந்த ஆர்டரை நாத்தில் வச்சுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஆர்டர் வச்சுக்கோங்க அப்போ தமிழ்நாடு கடல் எல்லையில் எத்தனாவது இடம் மூணாவது இடம் அப்படிங்கிறத என்ன பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் கம்மியாக போதும் ரொம்பலாம் வளவலன்னு வந்து படிக்க வேண்டாம் இந்த ஆர்டரை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து வந்து பார்ப்போம் டோட்டல் கோஸ்டல் எடுத்து சொன்னில்ல ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் ரைட்டா ஸோ இன்க்ளூடிங் அந்தமான் அண்டு லக்ஷத்தீபம் வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்குது லேண்ட் லாக்டு ஸ்டேட் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு மேப் காமிக்கணும்னு நினச்சேன் என்ன சொல்லுங்க இன்னொரு மேப் எடுப்போம் ஸோ இப்போ லேண்ட் லாக்குடுனா சுற்றி சுற்றி நிலம் தான் வந்துருக்கும் சுற்றி சுற்றி நிலம் தான் வந்துருக்கும் என்ன இருக்காது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ரோ அதர் கண்ட்ரீஸும் வந்துருக்காது அது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா லேண்ட் லாக்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லேண்ட் லாக்டு ஸ்டேட் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த மாதிரி தான் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான முறையில் தான் வந்து கேட்பாங்க நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஈஸியான முறையில் நீங்கள் வந்து இது பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த மேப்பு இது கொஞ்சம் குவாலிட்டியான மேப்பு இதில் ஒரு சில லொக்கேஷன்ஸ் வந்துருக்கு நான் அதை வந்து தெரியப்படுத்துகிறேன் அதை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இன்னும் குறிப்பிட்ட டேட்டாஸ் வந்துருக்கு அதை நம்ம வந்து பார்த்துக்கணும் ஓகே சர்க்ரிக் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கு சர்க்ரிக் எந்த கல்ஃப் ஆஃப் எந்த இதில் இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்போ கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சர்க்ரிக் சர்க்ரிக் என்ன காணும் கல்ஃப் ஆஃப் கட்சி வந்து சொன்னேன் இல்லையா சர்க்ரிக்குங்கிறது இது தான் இந்த கல்ஃப் ஆஃப் கட்சியில் தான் வந்துருக்கு ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்தியாவோட ஒரு நடப்பு நிகழ்வு சார்ந்த மேப் வந்து பார்ப்போம் ரைட்டா ஸோ இப்போ நடப்பு நிகழ்வு சார்ந்த மேப்பு ஸோ இந்தியாவில் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவில் இது திரிபுரா இது மிசோரம் இது வந்து மணிப்பூர் மேகாலயா அஸ்ஸாம் அருணாச்சல பிரதேஷ் நாகாலாண்டு இதெல்லாம் லொக்கேஷன் இதில் மணிப்பூர் இப்போ கலவரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்தியாவில் இந்த லொக்கேஷனில் மணிப்பூர் இருக்கு இங்கே வந்து
ஸ்கூல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க போட்டு மாதிரி இருக்கும் அதிலே வந்து வீடு மாதிரி வந்து கட்டியிருப்பாங்க ஸோ அதில் தான் ஸ்கூல் வந்து நடக்கும் ரைட்டா இது எந்த லேக் லேக்கில் இருக்குன்னா லோக்டக் லேக் லோக்டக் லேக்கில் வந்து இருக்கு லோக்டக் லேக்கில் வந்து இருக்கு அந்த பார்க் பேரு கேபுள் ஆர் கைபுல் லாம்ஜியோ நேஷனல் பார்க் இதில் ஒரு ஃபேமஸான மான் சாங்காய் டீர் சாங்காய் டீர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாங்காய் டீரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஃபேமஸான மான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபேமஸ் அப்போ கொஷின் வந்து இப்படி தான் வந்து கேட்பாங்க லோக்டக் லேக் சாங்காய் டீர் இந்திராவதி ரிவர் இந்திராவதி டால்பின் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா குரக்கடையில் சம சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்பாங்க ஓகே இது இப்போ டிஎன்பிசியும் இந்த இந்த இதுக்கு மாறி இருக்காங்க அதனால இதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து வந்து பாருங்க ஸோ இதில் பித்தர்கணிக்கா பார்க் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பார்க் வந்து இருக்கு இது வந்து ஒடிசா ஒடிசாவில் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பித்தர்கணிக்கா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பார்க் வந்து இருக்கு இது ஒடிசாவில் இந்த இது ஆமை குஞ்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வேர்ல்டு மேப்பில் நம்ம வந்து டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் வந்து எங்கெல்லாம் போகுதுன்னு வந்து பார்த்தோம் இல்லையா இதே மாதிரி ஈக்குவேட்டரில் செல்லக்கூடிய நாடுகளை குறிச்சு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேட்டரில் செல்லக்கூடிய நாடுகளை தெளிவாக வந்து குறிச்சு வச்சுக்கோங்க மேப் கூட நீங்கள் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஈக்குவேட்டர் அப்படிங்கிற ஜீரோ டிகிரி இந்த ஈக்குவேட்டரில் எந்தெந்த நாடுகள்லாம் போகுது அப்படிங்கிறத கவனிங்க ஸோ ஈக்குவேட்டரில் கொலம்பியா அப்படிங்கக்கூடிய நாடு போகுது இந்த கொலம்பியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் அட்லாண்டிக் தென் அட்லாண்டிக் கடல் இந்த தென் அட்லாண்டிக் கடலையும் பசிபிக் கடலையும் பிரிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொலம்பியா அப்படிங்கக்கூடிய நாடு கொலம்பியா அப்படிங்கக்கூடிய நாடு தென் அட்லாண்டிக் இதையும் சவு பசிபிக் ஓஷனே வந்து பிரிக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நார்த் அமெரிக்கான்னு சொல்லுவோம் இது சவுத் அமெரிக்கான்னு சொல்லுவோம் சவுத் அமெரிக்காவில் ஈக்குவேட்டரில் என்னென்ன நாடுகள் இருக்குது கொலிம்பியா ஈக்குவேட்டர் அதுக்கப்புறம் பிரேசில் இப்போ வந்து சுகரில் அதிகமாக வந்து உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நாடுகளில் ஃபேமஸான நாடு இந்த பிரேசில் நாடு இங்கே தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் உங்களுக்கு வந்து எர்த்து கான்ஃபரன்ஸ் எர்த்து கான்ஃபரன்ஸ் அதாவது புவி மாநாடு வந்து எங்கே நடந்துச்சு எர்த்து சம்மிட் எங்கே நடந்துச்சுன்னா இங்கே தான் வந்து நடந்துச்சு ஸோ இது படி தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க யுஎன்எஃப்சிசி அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் குவைட்டோ ப்ரோட்டாக்கலாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இது பாரிஸ் கிளைமேட் சேஞ்ச் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு எல்லாமே பிறப்பிடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரியோடு ரியோடி ஜெனிரோவில் நடந்த ஒரு முக்கியமான மாநாடு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து இது வந்து ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரி ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரியில் ஈக்குவேட்டரில் என்னென்னலாம் போகுதுன்னு பாருங்கள் ஓகே ஸோ ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஹாங்கோ அப்படிங்கக்கூடிய நாடு போகுது ஓகே அதுக்கப்புறம் ஷா ஷயோதோம் அப்படிங்கக்கூடிய பிரின்சிப் கண்ட்ரி வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் இதில் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஹாங்கோ இது ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஹாங்கோ அது பக்கத்தில் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் ஹாங்கோ அப்படிங்கக்கூடிய நாடு உகண்டா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் உருவாக்குனாங்க இந்த உலக வர்த்தக மையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சில் உருவாக்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா காட் அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு அக்ரிமெண்ட் இருந்துச்சு ட்ரேடு சம்மந்தமான எல்லா டீலையும் இந்த காட் அக்ரிமெண்ட் தான் வந்து பண்ணும் ஸோ இந்த காட் அக்ரிமெண்ட்டை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த உகண்டா கான்ஃபரன்ஸ் அப்படிங்கக்கூடிய கான்ஃபரன்ஸ் வந்து நடக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் காட் அக்ரிமெண்ட் என்ன ஆகும்னா வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷனாக வந்து மாறும் ரைட்டா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கென்யா கென்யா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது கடற்கொள்ளைகள் சோமாலியா அங்கே இருக்குது ஓகே அதுக்கப்புறம் காப் காப்வான் அப்படிங்கக்கூடிய கண்ட்ரி வந்து இருக்குது இதெல்லாம் ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடியது ஓகே ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் கா காங்கோ டெமோக்ரட்டி ஆஃப் ரிப்பப்ளிக் ஆஃப் காங்கோ உகண்டா சோமாலியா கென்யா இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஈக்குவேட்டார் நாடுகள் அடுத்து வந்து பார்ப்போம் ஓகே இது மேப்பு கொஞ்சம் லோடு அதிகமாகுது எம்பி சைஸ் வந்து அதிகம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாருங்கள் ஸோ இப்போ இந்தியாவில் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து சதீஷ் தவான் அப்படிங்கக்கூடிய ராக்கெட் லான்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடம் எங்கே இருக்குன்னா இங்கே ஹரிகோட்டா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு இடம் வந்துருக்கும் ஏன் இந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா நியர்பை ஈக்குவேட்டர் ஸோ நியர்பை ஈக்குவேட்டரில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ராக்கெட் லான்ச் பண்ணுறது எளிமையாக வந்திருக்கும் அதனால தான் இந்த லொக்கே
ஸோ இதில் பாலி ஐலண்ட் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு ஐலண்ட் இருக்கு அடிக்கடி வல்கனோஸ் எரப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நடக்கும் ஸோ இது வந்து வேர்ல்டு மேப்பில் நீங்கள் வந்து படிக்க வேண்டியது ரைட்டா ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து வேர்ல்டு மேப் டிராஃபிக் ஆஃப் கேன்சர் இதெல்லாம் நான் அடுத்து உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் இதில் இருந்தோம்னா நமக்கு வந்து டைம் ஆகும் ரைட்டா அடுத்து வந்து பாருங்க எல்லாருக்கும் சவுண்டு கேட்குது ஏன் சிலருக்கு பிரேக் ஆகுதுன்னு தெரில இன்டர்நெட் பிரச்சனையாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ இதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பிரைம் மெரிடியன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரைம் மெரிடியன் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணுறோம் ரைட்டா ஸோ இந்த இடத்துல யூகே யுனைடெட் கிங்டம் இந்த இடத்துல வந்து இருக்கு ஸ்பெயின் இங்கே இருக்கு இந்த இடத்துல ஃப்ரான்ஸ் இருக்கு ஓகே யூகே ஸ்பெயினு ஃப்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் அல்ஜீரா அப்படிங்கக்கூடிய கண்ட்ரி மாலி கண்ட்ரி கானா கண்ட்ரி ஓகே டோகோ கண்ட்ரி ஃபா ஃபாஷோ அப்படிங்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்ட்ரிஸ் மாலி கானா இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்கம் அதிகமாக அந்த கடற்கரையிலே வந்து சலிச்சு எடுப்பாங்க இந்த இடத்துல கோஸ்டல் கோல்டு அப்படின்னு லொக்கேஷன் ஓகே அப்போ யூகே ஸ்பெ ஸ்பெயினு ஃப்ரான்ஸு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரைம் மெடிடேரியன் டைம்குள்ளே வரக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் இதை வந்து வேர்ல்டு மேப்பில் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கணும் அப்போ இந்த இந்த மாதிரி மேப் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணலாம் எக்ஸாமை ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கிராக் பண்ணலாம் ஸோ இப்படி மேப் சார்ந்த விஷயத்த நம்ம வந்து தொடர்ந்து நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணணும் மேப்பை வச்சுட்டு படித்தா தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஈஸியாக நீங்கள் வந்து கோர் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இது நார்த் அமெரிக்கா இது சவுத் அமெரிக்கா இது ஆப்ரிக்கா ஓகே இது நார்த் அமெரிக்கா இது சவுத் அமெரிக்கா இது யூரோப்பு இது ஆப்ரிக்கா இது ஆஸ்திரேலியா சாரி இது ஆசியா இது ஆஸ்திரேலியா ரைட்டா ஸோ இங்கே அதே மாதிரி ஆர்டிக் ரீஜியன் அட்லாண்டிக் ரீஜியனையும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் இது வந்து அண்டார்டிகா இது அண்டார்டிகா மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக் மேலே இருக்கிறது ஆர்டிக் கீழே இருக்கிறது அண்டர் கிரவுண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட்னு வச்சுக்கோங்க அண்டார்டிகா ரைட்டா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்னும் மேப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது நம்ம ஒவ்வொன்றும் வந்து பார்ப்போம் அப்போ நம்ம வந்து டிஎன்பிசியை பொறுத்த வரையில் நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா ஜாக்ரஃபி சார்ந்த தலைப்பு இந்த மாதத்துக்குல நம்ம வந்து முடிக்கணும் ஸோ இதில் டாப் மோஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி உள்ள டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம வந்து கவர் பண்ணியாச்சு கவர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் சார்ந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைபல் பீப்புள் சார்ந்தது அடுத்து மேப் ஓரியன்டாக இப்போ வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் இடையில இடையில ஸோ அதுக்கப்புறம் கிளைமேட்டு இந்தியன் கிளைமேட்டு வேர்ல்டு கிளைமேட்டு சாயில் இந்த மாதிரி ஒரு சில டாபிக்ஸ் இருக்குது ரிவரில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குது அப்படியே நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் முடிச்சிடலாம் ஜாக்ரஃபியில் நீ ஒரு ப பத்து நாள் மேக்ஸிமம் பத்து நாளில் நீங்கள் வந்து மாஸ்டர் ஆகிடுவீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த மூணு புத்தகத்தையும் கையில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சராக வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய பார்த்தை மாத்திரையே செய்யாதீங்க நீங்கள் படிக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான தலைப்பு தான் அது என்ன யாது அப்படிங்கிறத ஆச்சரியக்கல்வி புத்தகம் உங்களுக்கு வந்து தெளிவான முறையில் வந்து வழிகாட்டும் ரைட்டா ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை வந்து வச்சுக்கிட்டு ஸ்கூல் புக்கு கம்பேல் பண்ணது நான் ஏற்கனவே டெலகிராமில் வந்து ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அதே மாதிரி யூடியூப்பில் பயிற்சி பட்டரை வந்து கொடுத்துருக்கேன் அதை படிச்சுட்டு மெட்டீரியலை தேடாதீங்க கம்மியாக வந்து படிங்க நிறையா ரிவேஷன் ரிவிஷன் வந்து பண்ணுங்க பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து போதுமானது ரைட்டா அதுபடி என்ன பண்ணுங்க ப்ராப்பராக வந்து ப்ரிப்பர் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம ஆச்சரியக்கல்வியோட டெலகிராம் லிங்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கோங்க ஸோ மேலும் நம்ம கிளாஸோட ரெகுலர் அப்டேட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வரணும்னா ஆச்சரியக்கல்வியோட நம்பர் நைன் ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வந்து மரக்கன்று நட்டு புதுசாக மரக்கன்று நட்டு நீங்கள் வந்து அனுப்புங்க ஸோ அனுப்புனீங்க அப்படின்னா உங்களை வந்து ப்ராட்காஸ்ட் லிஸ்டில் ஆட் பண்ணுவேன் டவுட் எதுனாலும் நீங்கள் வந்து கேட்டுக்கலாம் ரைட்டா ஸோ ஆச்சரியக்கல்வி புத்தகம் வேணா நீங்கள் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம் அப்படி இல்லாட்டி நீங்கள் ஆச்சரியக்கல்வி வெப்சைட்லேயே இது பண்ணிக்கலாம் ப்ரிப்பரேஷனை கரெக்டாக ஸ்ட்ராங்காக வந்து பண்ணுங்கள் ரைட்டா இது பண்ணுங்கள் ஓகே சிறப்பாக படிங்க சண்டே கிளாஸு அப்லோட் பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் ஓகேவா தேங்க்யூ சிறப்பாக படிங்க தேங்க்யூ இதோட முடிச்சுக்கலாம்